Update TV KPM Pada HP yang pertama ini ialah uh, murid-murid yang berada dengan cikgu pada hari ini dan yang berada dalam talian terutamanya perlulah mampu menyenaraikan ciri-ciri integriti keluarga. Jikalau diikutkan kepada standard pembelajaran dan kepada kandungan asas kurikulum terdapat banyak juga ciri-ciri integriti keluarga. Tetapi dekat sini untuk pembelajaran cikgu rangkumkan beberapa perkara yang pentinglah untuk dikuasai oleh murid pada hari ini. Yang pertama, ciri-ciri integriti keluarga sangat berkait rapat dengan ajaran agama iaitu pegangan agama yang kuat. Yang kedua, berkaitan dengan hubungan yang erat yang akan melahirkan sifat penyayang. Yang ketiga, amanah dalam kehidupan seharian yang boleh cikgu rangkumkan sebagai sifat kejujuran. Yang keempat, ialah saling menyayangi iaitu kita mengambil berat tentang ahli keluarga susah dan senang. Dan yang kelima, saling menerima kekurangan tanpa membeza-bezakan antara satu sama dengan lain ya Ria. Jom mari kita jelaskan sedikit-sedikit kepada kepahaman pembelajaran pada hari ini. Ciri-ciri integriti keluarga, pegangan agama yang kuat. Ajaran agama dipupuk sejak kecil dalam sebarang tindakan atau perlakuan. Siapa yang bertanggungjawab di sini? Yaitu ibu bapa dia. Mereka akan menjadi acuan bagaimanakah ajaran agama ini dapat dipraktikkan oleh anak-anak dalam perlakuan seharian. Yaitu perkara ini akan menjadikan anak-anak tersebut sentiasa telus dengan anggota keluarga. Dan anak-anak akan menjadi takut untuk menipu sekalipun. Dia akan bercakap benar walaupun dia membuat perkara yang salah. Itulah pentingnya pegangan agama yang kuat. Yang kedua, integriti keluarga itu lahir apabila adanya hubungan yang erat dalam kalangan anggota keluarga. Iaitu kebersamaan dalam susah dan senang. Kita tidak boleh membiarkan ahli keluarga menghadapi masalah sama dari segi perlakuan, dari segi emosi, sama dari segi pemikiran. Jadi kita mestilah bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Barulah nampak apa itu integriti keluarga. Kemudian, perkara yang paling nampak yang akan menjadikan hubungan itu lagi erat, anak-anak, ibu bapa, abang, kakak, saudara mara menjadi orang atau insan yang saling melengkapi. Maka rumah tersebut akan terus bercahaya walaupun dalam keadaan yang penuh kesederhanaan. Yang ketiga, amanah dalam kehidupan seharian. Ini perkara yang sangat penting. Anak-anak mesti mengetahui matlamat tidak pernah menghalalkan cara iaitu sentiasa telus dengan ahli keluarga dan tiada ruang untuk menyatakan perkara-perkara yang negatif walaupun telah melakukan kesalahan berani mengaku kesalahan kemudian dalam anggota keluarga mesti ada pangkat atau kedudukan iaitu ibu bapa Abang atau kakak, adik dan seterusnya. Dan setiap orang itu mesti menggunakan peranan itu sebaik yang mungkin tanpa menyalahgunakan kuasa atau kedudukan mm-hmm. untuk mengelakkan berlakunya perselisihan faham. Ria, ya? Betul. Seterusnya, yang keempat, saling menyayangi antara satu sama lain. Iaitu, hargailah hubungan kekeluargaan. Walaupun kita diuji ataupun keluarga diuji dengan masalah ekonomi sekalipun, kita mampu menghadapinya bersama-sama demi hubungan kekeluargaan itu. Seterusnya, apabila saling menyayangi, pastinya maruah 
institusi kekeluargaan itu akan terpelihara. Yang kelima dan yang terakhir untuk bahagian ini, murid-murid saya mestilah mampu menyaraikan perkara-perkara ini iaitu yang kelima, menerima kekurangan diri dan keluarga. Bersyukurlah dengan apa yang ada pada keluarga kita. Janganlah melihat perbezaan yang dimiliki oleh keluarga lain. Kerana sifat bersyukur ini kita akan berasa cukup. Kita berasa cukup. Sangat penting. Kemudian bersama berusaha meningkatkan ekonomi keluarga. Bersama-sama susah dan senang. Betul. Kita usahakan bagaimana kita nak pastikan keluarga kita boleh meningkat dari segi ekonomi. Walaupun kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan sekalipun, kita masih lagi dikurniakan fizikal yang sihat hmm. untuk berusaha untuk membantu keluarga sendiri. Betul, Cikgu. Baiklah, Cikgu. Kita dah pun mengetahui apa itu keluargaku, hartaku. Apa kata kita uji minda murid-murid ini, -murid Cikgu? Ya, betul. Ya. Sebab uh -huh. saya ingin mengetahui juga. Tadi saya yang banyak bercakap. Saya nak pastikan adakah murid saya telah mendapat ini. Apa ingin mereka kuasai pada hari ini untuk bahagian ini. Okay. Untuk SP yang pertama ini. Okey. Untuk ini, kita akan melakukan aktiviti yang mana murid kita akan... Yang berada dalam talian ini akan berkongsi pendapat mereka. Uh -huh. Berdasarkan kepada... Soalan yang akan dipilih oleh Lia. Okey. Okay. Sebelum tu kita mungkin boleh bertanya kepada yeah. murid-murid siapa yang ingin menjawab yeah. soalan terlebih dahulu. Yeah. Mungkin boleh angkat tangan. Angkat tangan. Silakan. Yeah, siapa? Ya, yeah, Yalini. Okey, Yalini. Saya pilih eh, soalan untuk Yalini, cikgu. Ya. Yeah. Okey. Ria memilih soalan nombor tiga. Ya, yeah. Yalini soalan nombor tiga. Mm -hmm. Mari kita lihat. Apakah soalan soalannya nombor. untuk Yalini? Okey. Okey. Soalan tiga. Pada pendapat anda atau pada pendapat yang ini, huraikan ciri keluarga berintegriti berkaitan dengan ciri penyayang. Mm -hmm. Boleh? Okey, silakan yang ini dengan jawapan. Um, salam sejahtera kepada Cikgu Hawari dengan dan Cikgu uh, Kak Ria, sorry, <laughs> Kak Ria. Okey, um, pada pendapat saya, saling menyayangi dapat memupuk perasaan kasih sayang dan hubungan baik dalam keluarga. Um, hal ini dikatakan demikian kerana um, ia dapat memupuk integriti keluarga dengan menghormati dan juga menyayangi setiap anggota keluarga. Uh, sebagai contohnya, menghargai sumbangan warga tua kepada keluarga. Terima kasih. Okey, itu jawapan daripada yang ini cikgu. Adakah betul jawapan itu cikgu? Jawapannya saya sangat berpuas hati dan memenuhi kehendak Jawapan yang ingin saya perlukan dan jawapannya sangat munasabah. Okay. Kita kena berikan reward. Betul, Cikgu. Berapa bunga untuk yang ini, Cikgu? Kita berikan satu dahulu. Okay, naikkan satu. semangat yang lain untuk... Okey, okay. lihat yang ini mendapat. Saya letak di sini, Cikgu. Ya, yes, letak saja. Tampalkan okay, sebagai satu. carta ganjaran. Yeah. Untuk kita kumpulkan siapa yang berjaya mengumpul mm -hmm. bunga yang banyak untuk sesi-sesi soal jawab sebegini. Okey. Okey, kita teruskan dengan yeah. murid seterusnya. Siapa yang ingin menjawab soalan? Okey, seterusnya mm -hmm. siapa yang ingin mencuba lagi? Ya, yeah, kita berikan pada komitmen kan? Komitmen kan. Okey. Okay. Ria, Ria pilih, ya? yes, pilih Soalan nombor berapa untuk kami target? Warna apa tu ya? Yang kami dapat. Warna merah, merah jambu. Merah jambu. Nombor... Soalan nombor satu. Soalan nombor satu. Okey, silakan cikgu. Bersedia. Okey. Soalan satu kau minta kan? Jelaskan salah satu daripada ciri-ciri keluarga yang berintegriti. Hmm. Boleh kau minta kan? Silakan. Uh, boleh cikgu. Uh, salah satu contoh integriti keluarga ialah uh, pegangan agama yang kuat. Uh, hal ini dikatakan kerana ajaran agama perlu dipupuk dalam setiap keluarga oleh ibu bapa mereka dalam tindakan seharian. Uh, contohnya, uh, kalau anak-anak berbual ketika orang tua, mereka perlu menggunakan bahasa yang sopan. Okay. Dengan ini, mereka akan sentiasa telus dengan anggota keluarga dan bahagia. Wow. Itu saya jawapan saya, Cikgu. Satu jawapan yang bagus, ya, Cikgu. Bagus, ya. Uh -huh. Komitagen uh, sebenarnya uh, menggunakan teknik menjawab dengan menggunakan dimensi moral, perasaan uh -huh. yang dikaitkan dengan perlakuan. Okay. Dimensi perlakuan. Di mana perasaan itu akan mempengaruhi perlakuan. Dan jawapan dia juga sangat hmm. baik. Dan patut kita bagi ganjaran. Cikgu. Ganjaran lagi. Okey. 
Satu bunga untuk Komi Tagen. Terima kasih Ria. Bantu okay, Cikgu berikan cikgu. ganjaran kepada Komi Tagen. Okey, seterusnya Cikgu. Tahniah kepada hmm. Yani dan Komi Tagen. Siapa lagi yang tak dapat lagi eh kat situ? Uh, Feng Chui dan juga dengan Arti. arti. Ha, tak mendapat apa bintang lagi ataupun bunga lagi. Hmm. Tak nak mencuba ke? Okey, mungkin. Mungkin. Feng Chui dengan siapa arti nak cuba lagi? Angkat tangan tengok siapa yang dapat. Okey. Okay, Dua-dua cikgu. Saya berikan Ria. <laughs> nak pilih siapa? Okey, saya pilih Feng Chui dulu boleh cikgu? Boleh, Feng Chui. Okey, ini soalan untuk Feng Chui. Okey, kita tengok nombor berapa untuk Feng Chui. Nombor dua, soalannya cikgu silakan. Yes, soalan nombor dua. Soalan dua, dengar betul-betul, Feng Chui. Senaraikan saja tiga ciri-ciri keluarga yang berintegriti. Hmm. Boleh? Silakan. Ciri-ciri keluarga yang berintegriti ialah pegangan agama yang kuat. Selain itu, mempunyai hubungan yang erat. Di samping itu, mempunyai amanah dalam kehidupan seharian. Tepat. Wow. Tepat sekali. Tepat sekali. Mm -hmm. Tahniah kepada Feng Chi. Dapat juga bunga. Okey. Tahniah Feng Chi. Dapat bunga. Siapa pula yang tak dapat bunga lagi tu? Okey, kita ada arti cikgu. Hmm. Tapi Ini, kita uh -huh. kita tak boleh lihat, kita tengok arti berusaha tak hmm. untuk dapat bunga. Siapa nak cuba lagi angkat tangan? Siapa nak cuba? Okey. Arti, arti, arti seorang <laughs> sebab yang akan baik tu, dia orang tu pun baik. Okey, baiklah arti. arti soalannya nombor 4 cikgu. Mungkin cikgu boleh Soalan bacakan. Soalan 4. Saya tekankan untuk Kak Ria di sini ya. Okey. Soalan 4. Okey, soalan 4. Pada pendapat arti Saudara beli parti ben Mengapakah sikap amanah merupakan ciri keluarga yang berintegriti? Maaf, cikgu ulang kembali Pada pendapat arti Mengapakah sikap amanah merupakan keluarga yang berintegriti? Ciri yang penting Kenapa ya? Boleh arti jelaskan? Silakan arti Salam sejahtera kepada Cikgu Hawari dan Kak Ria. Pada pendapat saya, sikap amanah merupakan ciri keluarga berintegriti um, kerana tidak menunjukkan sikap pilih kasih dan beras sebelah sesama ahli keluarga. Hal ini dapat memupuk integriti uh, keluarga kerana menjaga kerahsiaan keluarga kepada orang luar dan mewujudkan keboleh percayaan terhadap ahli keluarga. Sebagai contohnya, tidak menceritakan masalah yang berlaku dalam keluarga kepada orang luar. Itu saja cik. Ya. Okay. Betul arti di antara uh, salah satu ciri amanah yang penting ialah menjaga kerahsiaan keluarga. Uh -huh. Janganlah kita mencanangkan kelemahan kekurangan, kekurangan keluarga kita pada orang lain. Uh -huh. Simpan dalam perut. Okey. Pecah di perut. Jangan di mulut. Okey, okay. jagalah rahsia keluarga. Baik. So, kita telah pun uh, berakhir pada sesi uh -huh. uh, aktiviti yang pertama ni. Eh. Mungkin kita boleh bagi ganjaran dulu. Ya, yeah, bagi ganjaran dulu. Uh -huh. Saya terlupa pula. Terima kasih, Kepada Ria. Arti. Ingatkan, maaf kata Arti tidak mendapat ganjaran. Uh, so, okay. maksud di sini, keempat-empat murid kita uh -huh. yang berada dalam talian pada hari ini telah pun mendapat apa yang ingin kita mereka capai pada pembelajaran untuk SP yang pertama ini. Betul, Cikgu. Tahniah kepada mereka. Uh -huh. Okey, dengan uh, gambaran uh, bunga yang kita nampak di carta ganjaran itu membuktikan bahawa murid-murid yang dalam talian dengan kita pada hari ini telah pun mengetahui bahawa ciri-ciri integriti keluarga sepenuhnya. Tahniah saya ucapkan. Tahniah. Okey, mungkin kita boleh teruskan, Cikgu? Boleh. Contoh-contoh integriti keluarga. Kita ada berapa yang ada kat sini? Ya. Lima. Kita ada lima. Yang pertama, ajaran agama menjadi asas pembinaan keluarga. Yang kedua, menjaga kerahsiaan keluarga. Yang ketiga, ahli keluarga peka dengan peranan diri masing-masing. Yang keempat, Menunjukkan suri teladan yang baik kepada ahli keluarga yang lain. Yang kelima, elakkan pertelingkahan, utamakan kebersamaan. Saya teruskan ya, Ria. Ya, cikgu. Contoh-contoh integriti keluarga yang pertama tadi. Satu, 
Ajaran agama menjadi asas pembinaan keluarga. Mendidik ahli keluarga mestilah bertunjangkan dengan ajaran agama dan kepercayaan. Kerana ajaran agama dan kepercayaan telah pun menggariskan perkara-perkara yang baik yang perlu diamalkan dan perkara-perkara buruk yang perlu kita jauhi dalam sebuah keluarga. Di sini juga sifat amanah perlu dipraktikkan oleh ahli keluarga dalam perlakuan dalam kehidupan seharian. Yang kedua, menjaga kerahsiaan keluarga. Menjaga rahsia keluarga. Yang saya ceritakan tadi iaitu masalah keluarga tidak diceritakan kepada orang lain kecuali pihak-pihak tertentu yang boleh dipercayai. Kemudian, rahsia keluarga mestilah dipelihara sepanjang hayat. Pada zaman sekarang, dengan adanya pelbagai teknologi, mereka salah gunakan teknologi dengan menceritakan masalah keluarga secara terbuka. Ya, Ria? Betul. Diuploadkan di dalam status WhatsApp, di dalam Facebook yang sebenarnya menceritakan aib keluarga sendiri. Perlu dielakkan. Seterusnya, Ria. Hmm. Contoh yang ketiga. Okey, ahli keluarga peka dengan peranan diri. Kalau abang bertugas sebagai seorang abang, adik sebagai seorang adik dan ibu bapa semestinya adalah mereka yang bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada anak-anak. Memberikan pendidikan kepada anak-anak. Cuba membahagiakan anak-anak dengan apa yang ada. Tetapi ibu bapa juga janganlah juga memaksa diri untuk memberikan kemewahan yang terlampau sangat berlebihan. Kerana ini akan menyebabkan anak punya sifat lupa diri sebagai peranan anak dalam keluarga. Yang menjadikan dia ataupun anak itu sebagai anak yang materialistik. Yang kedua dalam bahagian peka terhadap peran diri ialah saling menasihati. Janganlah kita menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Bahasa-bahasa yang tinggi kepada anak-anak apabila ingin membantu anak-anak menasihati anak-anak. Ibu bapa perlulah menjadi suri teladan dalam berbicara. Okey, yang keempat menunjukkan suri teladan yang baik. Ibu bapa semestinya menjadi inspirasi kepada anak-anak. Selesaikan isu keluarga secara kolektif. Jangan berat sebelah. Cuba membuat keputusan seadil-adilnya. Dan yang kelima, ya, ya okey. Okey, okay, yang kelima. Yang dalam talian okey, lambai tangan dengan cikgu. Cikgu cakap sesuatu orang ni. Okey, good. Okey, elakkan pertelingkahan, utamakan kebersamaan. Menjaga perasaan ahli keluarga dalam segala tindakan. Hmm. Jangan bertindak terburu-buru sehingga mengabaikan perasaan ahli keluarga. Contohnya, memarahi ahli keluarga di hadapan keluarga lain. Itu mesti dielakkan. Didik TV KPM